ओके लास्ट टाइम ला अपन लेजर चा थ्री प्रोसेसेस बगित होतर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी फोटॉन्स ये पाल हो एंड देन इंटेन्सिटी एंड लाइट एम्प्लिफिकेशन ओके तो लाइट एम्प्लिफिकेशन मीन्स वाट दैट वी हैव सीन लास्ट टाइम लाइट एम्प्लिफिकेशन मी मग् वे तुम्हारा संगित होता कि लाइट एम्प्लिफिकेशन मधे जे वेव के पैरामीटर्स वेगवेगे हैं वेवला वेवलेंथ आते वेवला एम्प्लिट्यूड आते वेवला फ्रिक्वेन्सी वेवला वेवलेंथ आते एंड सो ऑन यापैकी जो पैरामीटर इन्क्रीज होतो अपन एम्प्लिफिकेशन मन तो लाइट एम्प्लिफिकेशन मधे एम्प्लिट्यूड इन्क्रीज होते नॉट अ फ्रिक्वेन्सी नॉट अ वेवलेंथ ओके फ्त एम्प्लिट्यूड वाड़ते एम्प्लिट्यूड वाड़ी कि जर लाइट वेव आल तो इंटेन्सिटी वाड़ते ब्राइटनेस वाड़ो आ जर साउंड वेव आल तो आवाज वाड़ो साउंड वेव आल तो आवाज वाड़ो ओके दिस इज द लाइट एम्प्लिफिकेशन देन हाई इंटेन्सिटी आय टोटल इज इक्वल टू एन स्क्वेर इन टू आय ये अपन मग् वे बगित होता ओके I is the intensity of single photon, and n there are number of photons. Number of photons, laser action मधे in phase एकत्र रहता, अने जब वह number of photons in phase एकत्र ही थी, तब वे resultant intensity जस्ते, तो ती resultant intensity खूब higher होते, मंजे amplitude वाढते, amplitude वाढले की intensity वाढते. That is I total is equal to n square into I. Okay, this is the intensity. Then uh, we have to consider for the laser action. Laser साथी आप लेला तीन processes जब गीत ले ले होते हैं अपन तो यहाँ पाइ कि दोन processes important आए laser साथी. The first procedure or step is an absorption. Absorption आप लेला laser साथी आवश्यक है. Number two, stimulated emission. नंबर दोन स्टिम्युलेटेड इमिशन तो हा दो प्रकार स्टेप्स कि दोन प्रोसिजर अपने गरजे चाहिए नंबर वन एब्सॉर्प्शन एंड नंबर टू स्टिम्युलेटेड इमिशन तीन प्रोसेसेस अपन मग् बगित नंबर वन एब्सॉर्प्शन नंबर टू हाँ नंबर वन एब्सॉर्प्शन नंबर टू स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड नंबर थ्री स्टिम्युलेटेड इमिशन ओके अपने जो ऑर्डिनरी लाइट मिलतो तो मैं मग् वे संगित होता दैट इज ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस इमिशन मजे अपन घर मधे बटन दाबतो आने अपने बल्ब लगत दैट इज अ स्पॉन्टेनियस इमिशन ओके बट इफ यू वॉन्ट टू मेक अ लेजर देन फॉर लेजर Two processes are important. The first process is absorption, and the second process is stimulated emission. In case of stimulated emission, we have seen the multiplication of photon. Okay, stimulated emission मधे अपन excited atom लाज जर energy दिला अने energy दिलाया नंतर तो atom ground state ला ये तस्तो ground state ला ये तस्ता ना तो फोटॉन जनरेट करतो, जेवड़ी एनर्जी एब्सॉर्ब के लिए होती तेवड़ी एनर्जी तो रेडिएट करतो, पन प्रॉपर्टी स्पॉन्टेनियस मध्य अनेस स्टिम्युलेटेड मध्य काय आस्ते, तर स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्य जो फोटॉन जनरेट होतो, तो फोटॉन स्टिम्युलेट के लिए ले फोटॉन सारखा सस्तो, एक्जेक्टली सेम, ओ एब्सॉर्प्शन जार लोअर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटला जता हायर ऑर्बिटला फार का रहत नहीं तेल लाइफ टाइम मन तो टेन डेज टू मैनस एट टू टेन डेज टू मैनस नाइन सेकंड इतका वे फक्त इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटला रहता इमिजिएटली ऐटोमैटिकली ओरिजिनल स्टेट ये आता ओरिजिनल स्टेट ये अतान जेवड़ी एनर्जी एब्सॉर्ब के लिए होतीवी एनर्जी रेडिएट करता इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और रेडिएशन 
दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रेडिएशन आणि स्पॉन्टेनियस रेडिएशनमध्ये जेवढे काही लाईट रेज जनरेट होणार आहेत ते सगळे लाईट रेज हे वेगवेगळ्या डायरेक्शनने असतात त्यांचा फेज वेगवेगळा असतो सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टी असतात ओके त्यामुळं ते एकत्र येऊ शकत नाहीत एकत्र येऊन काही इफेक्ट क्रिएट करू शकत नाही ते फक्त आपल्याला प्रकाश देतील ते फक्त आपल्याला काय देतील प्रकाश देतील लाईट देतील या व्यतिरिक्त स्पॉन्टेनियसचा उपयोग आपल्याला होणार नाही ओके बट इन केस ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन एक्साइटेड ऐटम ग्राउंड स्टेटला ये अगोदर अपन बाहरून एनर्जी सप्लाय करो बाहर एनर्जी सप्लाय के एक्साइटेड ऐटम ओरिजिनल स्टेटला यो ओरिजिनल स्टेटला ये अतान जेवड़ी एनर्जी एब्सॉर्ब के लिए एनर्जी रैडिएट करते जी रैडिएट के लिए एनर्जी है फोटॉन दैट इज एक्जैक्टली सेम एज द इन्सिडंट फोटॉन इन्सिडंट फोटॉन एक्जैक्टली सेम एज द इन्सिडंट फोटॉन एक्जैक्टली सेम मे का तो जनरेटेड जो फोटॉन अल ती फ्रिक्वेन्सी ही स्टिम्युलेटेड फोटॉन इतकी वेवलेंथ स्टिम्युलेटेड फोटॉन इतकी दोग ही इन फेज आता मजे क्रस्ट क्रस्ट आ ट्रफ ट्रफ एकमेक मैच होता दैट इज कॉल्ड इन फेज ओके दोन जेव स्टिम्युलेट के नर बाहर पड़ता क्या ते एक वे बाहर पड़ता दोगे बिलकुल ही वे फरक नो ओके ते इन फेज आता दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोहेरन्स ते दोन कोहेरन्स मधे आतंतर तथ मधे जर आखी दोन ऐटम आए तो दोन ऐटमला मजे एक्साइटेड दोन ऐटम जर तथ मधे आए तो स्टिम्युलेट करता चार फोटोन जनरेट होता त्या चार फोटॉन या पांच मधे चार एक्साइटेड ऐटम आए तो चार चे आठ फोटॉन होता आठ ही फोटॉन एक्जैक्टली एकमेक इन फेज मधे ओके इन फेज आयाम का होता कन्स्ट्रक्टिव इंटरफरन्स होता कन्स्ट्रक्टिव इंटरफरन्स मे का होता कि जेव दोन वेव्स इन फेज एकत्र एम्प्लिट्यूड डबल हो चार आली तो चार पट एम्प्लिट्यूड हो आठ आए तो आठ पट एम्प्लिट्यूड होके मजे एम्प्लिट्यूड वाड़ी कि एम्प्लिफिकेसन मन तो एम्प्लिफिकेसन वाड़ कि इंटेन्सिटी वाड़ते ओके दिस इज द प्रोसेस तो लेजर एक्शन मधे अपने दोन प्रोसेस इम्पॉर्टंट है नंबर वन एब्सॉर्प्शन नंबर टू स्टिम्युलेटेड इमिशन आता स्टिम्युलेटेड इमिशन सा जे ऐटम्स आता ऐटम्स एक्साइटेड अवे लगता ग्राउंड स्टेट ऐटमला अपन स्टिम्युलेट करू शक नहीं फ्त को ऐटमला अपन स्टिम्युलेट करू शको तो एक्साइटेड ऐटमला ओके मनु एक्साइटेड ऐटम की संख्या लेजर एक्शन सा जास्त आए ओके एक्साइटेड ऐटम की संख्या लेजर एक्शन सा जास्त आवी ओके अपने यठिका बगा नॉर्मली का नॉर्मली ऐटम मधे कि मटेरियल मधे नॉर्मल परिस्थिति का जर आप लेजर एक्शन कराए तो तेला काय कराएं लगे ओके दैट वी हैव टू सी इन पॉप्युलेशन इनवर्जन ओके तो पॉप्युलेशन इनवर्जन व्यवस्थित समझू घया एन वन आन टू ये दोन टर्म्स यठिका घन वन इज द पॉप्युलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ दी मटेरियल ग्राउंड स्टेट मध्य जेवड़े ऐटम्स आते अपन ई वन अटले ई वन मे ग्राउंड स्टेट ओके एन टू दैट इज द पॉप्युलेशन ऑफ ई टू ई टू मे एक्साइटेड स्टेट ये लक्षा गया ओके एन वन बी द पॉप्युलेशन पॉप्युलेशन मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनर्जी लेवल ई वन एनर्जी लेवल ई वन मीन्स ग्राउंड स्टेट एन टू बी द पॉप्युलेशन ऑफ एनर्जी लेवल ई टू इन पर्टिक्युलर मटेरियल एखाद मटेरियल अपन घर तैे नॉर्मल टेम्परेचरला रूम टेम्परेचरला किती ऐटम्स एक्साइटेड आहेत, दैट इज कॉड एन टू आती ऐटम्स ग्राउंड स्टेटला आहेत, ग्राउंड स्टेटला आहेत मजे का जे ऑर्बिटल मदले जे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट मधे रि रिवॉल्व होता बाहर ऑर्बिटला जान नहीं अभी परिस्थिति जेवते ये ग्राउंड स्टेट अंतर मटेरियल मधे रूम टेम्परेचरला 
ग्राउंड स्टेट मध्य किटम्स है एक्साइटेड स्टेट मध्य किटम्स है ओके दिस दिस इज कॉल्ड अ पॉप्युलेशन एन वन इज द ग्राउंड स्टेट ऐटम्स एंड एन टू इज द एक्साइटेड ऐटम्स ओके वेन मटेरियल इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स देर इज नो एनी टेम्परेचर डिफरन्स देर इज नो एनी टेम्परेचर डिफरन्स ओके देन अकॉर्डिंग टू बोल्समन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नंबर ऑफ एटम्स एन वन इन लोअर एनर्जी लेवल ई वन मीन्स ग्राउंड स्टेट ऐट टेम्परेचर कैपिटल टी मे एब्सोलूट टेम्परेचर दैट इज एन इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ई वन बाय के टी एन वन इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ई वन बाय के टी ई वन इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एंड के इज बोल्समन कॉन्स्टंट एंड टी इज द टेम्परेचर इन एब्सोलूट दैट इज इन डिग्री केलविन एब्सोलूट टेम्परेचर मीन्स डिग्री केलविन ओके दिस इज गिवन बाय बोल्समन ये बोल्समन ने संगित है कुछ मटेरियल मध्य एन वन दैट इज पॉप्युलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ई वन बाय के टी ओके लेट अस कन्सिडर सिमिलरली एन टू दैट इज एन टू द पॉप्युलेशन ऑफ एक्साइटेड ऐटम पॉप्युलेशन ऑफ एक्साइटेड ऐटम दैट इज एन टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू माइनस ई टू बाय के टी वेर ई टू इज द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड एनर्जी लेवल के इज बोल्समन कॉन्स्टंट टी इज एब्सोलूट टेम्परेचर If we take ratio n2 upon n1, that is equal to value of n2 e raised to minus e2 by kT divided by e raised to minus e1 by kT. Okay. If we take this ratio, then n2 upon n1 becomes equal to e raised to minus e2 minus e1 by kT. I mean, if half of the e1 I e raised to minus e2 over the other side plus we. Manon e1. Okay, and e2. E two is minus and E one is plus. Okay, this equation becomes like this. E two minus E one is delta E. ये आप लोग लगाएँ थे. E two minus E one is equal to delta E. If we put this value of delta T E, that is D N two upon N one is equal to E raised to minus delta E by K T. This is called Boltzmann distribution law. ये लगाएँ हैं मनाइस अब Boltzmann distribution law. परीक्षित विचार विचार लग जाओ शक्त. Okay, what is Boltzmann distribution law? ओके दैट इज एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस डेल्टा ई बाय के टी व्हाट इज एन टू द पॉप्युलेशन ऑफ एक्साइटेड एनर्जी एक्साइटेड एटम्स इन द मटेरियल एंड व्हाट इज एन वन पॉप्युलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम्स इन द मटेरियल ओके बाय कंसिडरिंग दिस टू इक्वेशंस ओके देर फॉर एन टू अपॉन एन वन इज दिस इज ई रेज टू माइनस समथिंग ओके therefore this term is always less than 1 this term is always 1 upon something manje less than 1 okay as usual 1 upon something means less than 1 therefore n2 upon n1 is equal to e raised to minus something that is 1 upon e raised to delta e by kt 1 upon something means less than 1 therefore this ratio n2 upon n1 is very very less than 1 This ratio n two upon n one is very very less than one. Okay, therefore, 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 n two is less than n one. Yes, sir. Artha saw to that n two is less than n one. Okay, and if n two is less than n one, that means at thermal equilibrium, n two is less than n one. That means The ground state atoms are very very larger than the excited atoms. Yes, sir. That is also the ground state atoms. Yeah, ground state atoms. Yeah, it. Then, the sankhya excited state atom, cha excited atom, pecha, khup jasta aste, parat jasta aste. He aple la Boltzmann distribution la varna samaste. Okay, that is in thermal equilibrium. At temperature T, capital T, any temperature capital T, n1 is very large as compared to the n2. n1 is very large as compared to the n2. मतलब normal condition जैसे कुछ लाये material ची, त्याह मधे 
ग्राउंड स्टेट ऐटम की संख्या जास्त आते एज कम्पेर टू द एक्साइटेड ऐटम्स दिस इज द पॉइंट नंबर वन ओके इन अब कंडीशन इन विच देर आर मोर ऐटम्स इन द लोअर एनर्जी लेवल मीन्स ग्राउंड स्टेट एंड रिलेटिवली वेरी लेस नंबर ऑफ ऐटम्स इन द हायर एनर्जी लेवल दैट इज एक्साइटेड ऐटम ओके इज कॉल्ड नॉर्मल कंडीशन और इट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम दस द नंबर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन एन वन इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन एन टू विच इज शोन इन फिगर ये या फिगर मध्य दाखिल है कि ई वन मे ग्राउंड स्टेट स्टेट मध्य जास्त ऐटम की संख्या दाखिल है आणि ई टू म्हणजे एक्सायटेड ऍटम मध्ये कमी संख्या ही दाखवलेली आहे ओके म्हणजे नॉर्मल कंडिशन जे असते नॉर्मल परिस्थिती जी असते कुठल्याही मटेरियल मध्ये ग्राउंड स्टेट ऍटमची संख्या ही जास्त असते ऍज कम्पेअर टू द एक्सायटेड ऍटम कळालं का नॉर्मल कंडिशनला नॉर्मल कंडिशनला नॉर्मल कंडिशनला ग्राउंड स्टेट ऐटम की संख्या कुछ मटेरियल मधे जास्त आते एक्साइटेड ऐटम की संख्या कमी आते दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल कंडिशन इट इज कॉल्ड अ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडिशन इट इज कॉल्ड अ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडिशन पी कंडिशन अपने लेजर एक्शन सा उपयोग नहीं ओके तो लेजर एक्शन जर आप घड़न आना चाहिए तर आपल्याला काय करावं लागतं लेझर ऍक्शन घडून आणायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं एक्सायटेड ऍटमची संख्या ही जास्त असावी लागते नंबर वन सेकंड की लाईफ टाईम ऑफ एक्सायटेड ऍटम हा जास्त असावा लागतो म्हणजे आपण मेटास्टेबल स्टेट बघितलेलं आहे ओके म्हणजे असं मटेरियल आपल्याला सिलेक्ट करायला लागेल की ज्या मटेरियलमध्ये नंबर ऑफ ऍटमची एक्सायटेड ऍटमची संख्या आपल्याला इमिजिएटली वाढवता येईल त्याचबरोबर त्यामध्ये मेटास्टेबल स्टेट्स असतील मेटास्टेबल स्टेट असतील म्हणजे काय की अशा स्टेट्स असतील त्यामध्ये काही की त्यामध्ये इलेक्ट्रो म्हणजे ॲटम एक्सायटेड ॲटम जास्त काळ राहू शकतील ओके तर मेटास्टेबल स्टेटची जी लाईफ टाईम असतं ते मी मागं तुम्हाला सांगितलेलं आहे की किती असतं तर टेन रेस टू मायनस थ्री टू टेन रेस टू मायनस फोर सेकंद इतकं असतं ओके आणि नॉर्मली एक्साइटेड ऐटमच जो लाइफ टाइम आतो तो टेन डेज टू मैनस एट टू टेन डेज टू मैनस नाइन सेकंद इतका इतका मोटा डिफरन्स यह दोनों मधे है मजे अपने लेजर एक्शन क्रिएट करना सा मटेरियल सिलेक्ट कराएं लगे कि मटेरियल मधे मेटास्टेबल स्टेट्स आती ओके दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल कंडिशन आता अपन बगू इन्वर्जन आता आपण काय करणार आहोत याला की नॉर्मल कंडिशन जी आहे मटेरियलची त्याला बाहेरून एनर्जी आपण सप्लाय करणार आहोत बाहेरून एनर्जी सप्लाय केल्यामुळं काय होणार आहे की एनर्जी ॲब्सॉर्ब होणार आहे एनर्जी ॲब्सॉर्ब झाल्यानंतर ग्राउंड स्टेटचे ॲटम्स हे एक्सायटेड स्टेटमध्ये जातील आणि एक कंडिशन अशी येईल की एक्सायटेड स्टेटमधल्या ॲटमची संख्या जास्त होईल ॲज कम्पेअर टू द ग्राउंड स्टेट ॲटम्स This is called a population inversion. Yellow man is a population inversion. Now suppose that energy from an external source is supplied to the system so that the population N2 in excited state E2 becomes greater than N1 at lower energy level E1 without change in temperature. Same temperature la. Fakta apan bahirun energy supply ke le. Bahirun energy supply ke le moda energy absorb will. ॲपसॉप झाल्यानंतर ॲटम्स एक्साइट होतील ओके तर एक्साइटेड ॲटमची संख्या वाढेल दिस इज अ नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन याला म्हणतात नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन तर नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन आपण फॉर एक्झाम्पल आपण घरी फ्रीज वापरतो बरोबर तर नॉर्मल कंडिशन काय असते किंवा इक्विलिब्रियम कंडिशन काय असते की जे टेम्परेचर असेल एन्व्हायरमेंटचं तेच टेम्परेचर आपल्या रूममध्ये असतं पण फ्रीजमध्ये आपण काय करतो किंवा ए सी आपण वापरतो रूममध्ये त्यावेळी काय करतो आपण की एन्व्हायरमेंट टेम्परेचरपेक्षा कमी टेम्परेचर त्या फ्रीजमध्ये किंवा आपल्या ए सी रूममध्ये करतो आपण त्यासाठी आपल्याला बाहेरून इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करावी लागते इलेक्ट्रिसिटी जर सप्लाय नाही केलं तर आपल्या जे ए सीची रूम आहे त्याचं टेम्परेचर कमी होत नाही 
किंवा फ्रीजचं टेम्परेचर कमी होत नाही लाईट गेली की मग फ्रीज चालत नाही असं आपण म्हणतो त्याला कारण का दिस इज अ नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन तर नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन क्रिएट करण्यासाठी आपल्याला एनर्जीची गरज पडते बाहेरून आपल्याला एनर्जी सप्लाय करावी लागते दिस इज कॉल्ड अ नॉन नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन अँड इज कॉल्ड अँड इन्व्हर्टेड पॉप्युलेशन ऑर पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन जेव्हा एन टूची संख्या जास्त होते ॲज कम्पेअर टू एन वन दिस इज कॉल्ड पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन दिस इज कॉल्ड पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन ओके तर लेझर ॲक्शनमध्ये आपल्याला पॉप्युलेशन इन्व्हर्जनची गरज पडते तरच लेझर ॲक्शन होऊन आपल्याला लेझर लाईट मिळू शकतो ओके नेक्स्ट इज ऑप्टिकल पंपिंग ऑप्टिकल पंपिंग मीन्स वॉट की वी आर सप्लाईंग एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन दिस एनर्जी इज ॲबसॉर्ब बाय द ॲटम देन ॲटम गो टू द एक्साइटेड स्टेट दिस इज कॉड अ पंपिंग टू मेंटेन पॉप्युलेशन इन्वर्जन वी हॅव टू सप्लाय कंटिन्युअसली एक्सटर्नल एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी आपल्याला सप्लाय करायला लागेल कंटिन्युअसली टू द ॲटम ऑर मॉलिक्युल दिस प्रोसेस इज कॉड पंपिंग ऑप्टिकल पंपिंग इज अ प्रोसेस इन विच लाईट इज यूज म्हणजे बाहेरून कोणती एनर्जी सप्लाय करायची आहे आपल्याला लाईट एनर्जी म्हणजे प्रकाश किरण ओके तो प्रकाश किरण ॲटम ॲबसॉर्ब करणार आहे ॲटमने ॲबसॉर्ब केल्यानंतर ज्या मटेरियलला आपण लाईट एनर्जी सप्लाय केलं त्या मटेरियलचे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेटचे ॲटम्स असतील ते एक्सायटेड स्टेटला जातील ओके आता एक्सायटेड स्टेट म्हणजे काय तेही मी तुम्हाला यापूर्वी समजून सांगितलेलं आहे एक सिंगल ॲटम आपण घेतला तो नॉर्मल कंडिशन असेल त्याची म्हणजे जे ते ऑर्बायटल ज्या त्या ऑर्बायटलमध्ये फिरत राहतात आपण त्याला बाहेरून एनर्जी दिली की लोअर ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटला जातात जेव्हा लोअर ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटला जातात ती जी कंडिशन असते त्या कंडिशनला एक्सायटेड स्टेट असं म्हणतात ओके जर ॲटमला मटेरियलमध्ये एक्साईट करायचं असेल तर बाहेरून एनर्जी कंटिन्युअसली सप्लाय करावी लागते दॅट इज कॉड पंपिंग जसं आपण आपल्या हावदामध्ये जे पाणी असतं आणि ते वरच्या टाकीमध्ये पंप करतो आपण त्यासाठी आपण मोटर चालू करतो बरोबर मोटर चालू केली की खाली जे टँक असते त्या टँकमधलं जे पाणी आहे ते पाणी आपण वरच्या टँकमध्ये नेऊन टाकतो पंपिंग करतो कंटिन्युअसली संपलं की पुन्हा मोटर चालू करतो तसं ऑप्टिकल पंपिंगनी काय केलं जातं की ग्राउंड स्टेटचे जे ॲटम्स असतील ते एक्सायटेड स्टेटला नेले जातात लेझर ॲक्शन होऊन ते पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येतात ग्राउंड स्टेटला आले की ते पुन्हा हायर एनर्जी स्टेटला ट्रान्सफर केले जातात तर ही जी प्रोसेस असते ती प्रोसेस कंटिन्यू चालू असते दॅट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग त्यानंतर मी मेटास्टेबल स्टेटबद्दल बोललो होतो तुम्हाला की लेझर ॲक्शनमध्ये या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात ॲप्टिकल पंपिंग आणि मेटास्टेबल स्टेट मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे की अशी एनर्जी स्टेट मटेरियलमध्ये असावी लागते की त्या स्टेटचा जो लाईफ टाईम आहे तो जास्त असायला पाहिजे लाईफ टाईम शूड बी अ मोर ओके म्हणून असं काही मटेरियल आपल्याला सिलेक्ट करायला लागतं की त्याचा लाईफ टाईम जास्त आहे वेन एनर्जी सप्लाय टू ॲटम दे आर एक्सायटेड टू हायर एनर्जी लेवल दे रिमेन इन एक्सायटेड स्टेट फॉर अ शॉर्ट टाईम इंटरवल दॅट इज टेन रिस्ट टू मायनस नाईन सेकंड नॉर्मल आफ्टर दिस टाईम इंटरवल दे रिलीज देअर एक्सेस एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन अँड कम टू देअर ओरिजिनल स्टेट इट मीन्स ॲटम्स डो नॉट स्टे लॉंग इनफ ॲट एक्साइटेड स्टेट फॉर स्टिम्युलेटेड इमिशन कारण लेझरमध्ये आपल्याला स्टिम्युलेटेड इमिशन हे गरजेचं असतं ओके ते जास्त काळ नॉर्मली राहू शकत नाही देअर फोर इवन दो ॲटम्स आर पंप्ड टू एक्साइटेड स्टेट दे अंडर गो स्पॉन्टेनियस ट्रान्झिशन अँड रॅपिडली रिटर्न टू लोअर एनर्जी स्टेट ओके हेन्स पॉप्युलेशन इन्वर्जन कॅन नॉट बी इस्टॅब्लिश्ड अंडर सच सरकमटन्सेस म्हणजे आपण ॲटम्स हायर एनर्जी स्टेटला घेऊन जायचं पंपिंग करून ते इमिजिएटली पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येतात पुन्हा पंपिंग करून पुन्हा ते इमिजिएटली ग्राउंड स्टेटला येतात दॅट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन आणि स्पॉन्टेनियस इमिशनमध्ये आपल्याला लाईट मिळतो तो आपल्या लेझर म्हणून उपयोगाचा नाही मग आपल्याला जर लेझर लाईट हवा असेल तर मटेरियलमध्ये अशा काही लेवल्स असाव्या लागतात की त्यांचा लाईफ टाईम हा हायर असावा त्यांचा लाईफ टाईम हायर इन मेटास्टेबल स्टेट इट इज लॉंगर लिव्हड अप्पर लेवल म्हणजे लाईफ टाईम जास्त आहे फ्रॉम वेअर अँड एक्सायटेड ॲटम डज नॉट रिटर्न टू लोअर 
level immediately but remains in the excited state for the time 10 is to minus 6 to 10 is to minus 3 second this is known as metastable state the metastable state manje kai ki ja state madhe excited atom just the kaal manje 10 is to minus 6 to 10 is to minus 3 second rahu shakto asha state la metastable state manaycha okay and metastable state is important in laser action okay now let us stop here tomorrow we will continue the next